संरक्षण व्यवहार सम्पादन सुसज्जित माउस सब अंतर्निर्मित तृतियोंट माइक्रोफोन डिजिटल फाइल करते जगत कम्पिटर उटपुट गुरी हार्ड कपि तैर कर प्रयोजन 
কখনই প্রয়োজন পড়ে এই প্রিন্টারে স্পিকার আমাদের কি করে স্পিকার কম্পিউটারের অন্যতম একটি আউটপুট ডিভাইস যা আমাদের ডিজিটাল সাউন্ড শুনতে সাহায্য করে এবার আমরা জেনে নেব কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটা হলো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ একে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয় আমরা বলতে পারি সিপিইউ ইজ দ্য ব্রেইন অফ দ্য কম্পিউটার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আমাদের দেওয়া যে ইনস্ট্রাকশন বা ইনপুট তার উপর ভিত্তি করে যে কোনো অ্যারিথমেটিক লজিক্যাল কন্ট্রোল এবং যে কোনো ইনপুট আউটপুট অপারেশনের কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে এই সিপিইউ এর মূলত তিনটি অংশ প্রথম অংশ কন্ট্রোল ইউনিট বা সি এটি কম্পিউটারের মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশন নিয়ে আসে সেগুলিকে ডিকোড করে এবং তারপর সেগুলি কার্যকর করার জন্য কম্পিউটারের অন্যান্য অংশ সিগনাল পাঠায় সিপিইউ এর দ্বিতীয় অংশ হল অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট অর্থাৎ এ এল ইউ এটি গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং লজিক্যাল অপারেশন যেরকম কম্পেয়ারিং নাম্বার্স অর মেকিং ডিসিশন ইত্যাদির সম্পাদন করে থাকে নেক্সট মেমোরি ইউনিট এই মেমোরি ইউনিট বা এম ইউ সিপিইউ যে ডেটা বা ইনফরমেশন গুলোর উপর কাজ করে সেগুলিকে এম ইউ অস্থায়ীভাবে স্টোর করে রাখে এই মেমোরি আবার দুই রকম যথা র্যাম এবং রম এই র্যাম এবং রম ছাড়াও ফ্ল্যাশ মেমোরি নামেও কিন্তু একটি এক্সটার্নাল মেমোরি ডিভাইস রয়েছে চলো এবার আমরা এই মেমোরি ডিভাইস গুলোর সম্পর্কে খানিকটা জেনে নিই संरक्षण रैम तथ्य गो एम भाव संरक्षित है तथ्य खूब द्रुत पढ़ा लेखा जाए কম্পিউটার চালু থাকা অবস্থায় র্যামে তথ্য সংরক্ষিত থাকে কম্পিউটার বন্ধ হলে সেই তথ্যগুলো আবার মুছে যায় র্যামের গতি কম্পিউটারের পারফরমেন্সকে প্রভাবিত করে বেশি র্যাম থাকলে কম্পিউটারও দ্রুত কাজ করে মেমোরির দ্বিতীয় ধরনটি হল রিড অনলি মেমোরি বা রং এই রং হল এমন এক বিশেষ ধরনের স্মৃতি যা একবার তথ্য লিখে দেওয়ার পর আর পরিবর্তন করা যায় না संरक्षित कम्पिटार बंद हो रम तथ्य मुझे जाए कम्पिटार चालू हार समय प्रथम रम थे तथ्य पढ़े कम्पिटारे अन्न्य अंश निर्देश दे এবার একটি এক্সটার্নাল মেমোরি অর্থাৎ ফ্ল্যাশ মেমোরি সম্পর্কে চলো ছোট্ট করে জেনে নিন এই ফ্ল্যাশ মেমোরি হল একটি ইলেকট্রনিক স্টোরেজ ডিভাইস যা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং পরবর্তীতে সেই তথ্য মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা যায় এটি একটি নন ভোলাটাইল মেমোরি অর্থাৎ কম্পিউটার বন্ধ হলেও তথ্যগুলো মুছে যায় না চলো কতগুলি ফ্ল্যাশ মেমোরির উদাহরণ পেন ড্রাইভ মেমোরি কার্ড সলিড স্টেট ড্রাইভ অর্থাৎ এস এস ডি ইত্যাদি হল ফ্ল্যাশ মেমোরির উদাহরণ এবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ সেগুলি হল মাদার বোর্ড এবং স্টোরেজ ডিভাইস মাদার বোর্ড হল দ্য ব্যাকবোন অফ দ্য কম্পিউটার এটি একটি বড় প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড যেখানে কম্পিউটারের সব গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সংযুক্ত এটি কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে মাদার বোর্ডের প্রধান অংশগুলি হল সিপিইউ সকেট মেমোরি স্লট এক্সপেনশন স্লট চিপসেট বায়োস অর্থাৎ বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম স্টোরেজ কানেক্টর এবং কোর্স অন্যদিকে স্টোরেজ ডিভাইসকে আমরা বলতে পারি ডিজিটাল লকার্স অর্থাৎ ডিজিটাল যে তথ্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা যায় এই স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে বেশ কিছু স্টোরেজ ডিভাইসের নাম চলো আমরা দেখে নিই হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ অর্থাৎ এইচ ডিটি যেখানে চুম্বকীয় ডিস্ক ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বা সঞ্চয় করা হয় এটি সাশ্রয়ী অর্থাৎ এটা এক্সপেন্স যথেষ্ট কম কিন্তু এর গতি খুবই ধীর নেক্সট সলিড স্টেট ড্রাইভ অর্থাৎ এস এস ডি ফ্ল্যাশ মেমোরি ব্যবহার করে এবং দ্রুত এবং এটি যথেষ্ট টেকসই 
नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस यूएसबी फ्लैश ड्राइव एटे छोटो आकारे स्टोरेज डिवाइस পরবর্তী অপটিক্যাল ডিস্ক যেমন সিডি ডিভিডি ব্লু রে এরা বড় পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে পারে এই যে স্টোরেজ ডিভাইস গুলোর নাম আমরা পড়লাম বা স্টোরেজ ডিভাইস গুলো যে ডেটা বা ইনফরমেশন স্টোর করে রাখে সেটাও জানলাম কিন্তু তার যে পরিমাণ বা আয়তন তার একক গুলো এবার আমরা ছোট করে চলে একটু জেনে নিই প্রথমে রয়েছে বিট এটি সবচেয়ে ছোট ডেটা একক डाउनलोड कर आयतन देखते ही সেই আয়তনের এককই কিন্তু আমরা এখন করছি দেখো মেগাবাইট তো বললাম এবার যদি বলি গিগাবাইটের কথা এই গিগাবাইট কিন্তু এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট দিয়ে হয় যা সম্ভব হলো জিবি আর টেরাবাইট অর্থাৎ টিবি এটা এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট দিয়ে তৈরি হয় সুতরাং আমরা মাদার বোর্ড এবং স্টোরেজ ডিভাইস সম্পর্কে বললাম আজকের ক্লাসের লাস্ট আলোচনা হলো কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের বোর্ড কম্পিউটার বিভিন্ন ডিভাইস যেমন কিবোর্ড মাউস প্রিন্টার মনিটার ইত্যাদি সংযোগ করার জন্য বোর্ড ব্যবহার করা হয় যেমন ধরো ইউএসবি বোর্ড যার ফুল ফর্ম ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস এই বোর্ডটি সবচেয়ে সাধারণ এবং বহুমুখী বোর্ড কিবোর্ড মাউস প্রিন্টার ফ্ল্যাশ ড্রাইভ এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি বিভিন্ন ডিভাইসকে আমরা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে পারি এই বোর্ডের সাহায্যে নেক্সট ডিসপ্লে বোর্ড এই বোর্ডটি কম্পিউটারের সাথে মনিটরকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় বিজিএ এইচডিএমআই ডিসপ্লে বোর্ড ইত্যাদি এর কিছু উদাহরণ নেক্সট অডিও বোর্ড এই বোর্ডটি স্পিকার হেডফোন মাইক্রোফোন ইত্যাদি অডিও ডিভাইসকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় নেক্সট फोर सम्पर्क বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করে নিলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব সেশন ফাইভ অর্থাৎ বেসিক কম্পিউটার অপারেশন সম্পর্কে তাহলে আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে পরের ক্লাসে কখনো পর্যন্ত থাকো চারতে থাকো